了心了，别动我来。刚才肚子还不舒服呢，使这么大蛮力，正好流掉了。反正你们也不欢迎他来到这个世界上。瞎说什么呢？说留就留，你以为编小说呢？真要是下定决心做了，那也得去医院做。肚子里的孩子，你真的想好了吗？我想跟青木谈谈。你跟他还有什么好谈的？责问他究竟是不是骗你？那总要问个明白。怎么问？哦，青木，你是不是还结过一次婚？还没等你问下一句呢，人就会说：“谁说的？证据呢？”他肯定会那么问。然后青木大怒，骂小叶是小人，从中作梗要砍死他。你这样子出卖一下，你会害死小叶的。我不会出卖叶真真，我说有人告诉我。青木会信吗？他会说道听途说不足才信。你怎么办？就凭你，在青木的追问下，不出三分钟你就道出小叶的全名、家庭、地址。那我也要去问个明白。看到了吧？幸好我认了过来，你赶紧走吧，阿叔还等着你呢。行吧，那我走了。嗯小何，趁你妈妈在，我们聊聊。请坐，阿姨坐。哎。不瞒阿姨说，期末二婚是我朋友告诉我的。不是小叶，不是，因为我那个朋友觉得，七木从深圳公司平调到上海公司，放弃多年人脉积累的南方市场，从空白做起非常反常，只是出于好奇就打听了一下。七木被迫离开深圳公司的事儿也不是什么秘密，只要一打听就都清楚了。现在你们也已经知道了。小朱，真的是太谢谢你了，还有小叶、小鱼他们几个，我也觉得。这事儿越来越异常，但是又无从下手，所以能求助的也只有你们几个了。七木知道有人在打听他的消息，以为是我在搞的，于是特意选择在春节那天，整个二十二楼几乎没什么人的时候上门威胁我。这些我都是有监控记录作为证据的。其实即使我什么都不做，他也会赖在我身上。比如，你们从七木家领走何敏红。阿姨应该清楚，这件事儿跟我毫无关系。七木也来找你了，对，七木去我们酒店投诉我了。七木的公司是我们酒店的大客户，他的投诉我们酒店非常重视。你们可以想象我会遭遇到什么。哎呀，小朱，真的是抱歉，对不起。真真今早是担心我的安全。所以才谎称，是他找人调查的齐木，因为他揣测，小何一定会把提供信息的人告诉齐木。很遗憾，他没有猜错。而齐木呢，既然有春节时的上门威胁，也当然还会有第二次、第三次。真真要挡在我前面，他说他是困二代，有底气，可我不能做缩头乌龟啊。
，做人要讲道义。对不起，真的是对不起。小何才毕业不到两年，一个二十几岁的小姑娘没有多少阅历，受骗上当也是难免。谁都是这么磕磕碰碰过来的，女孩尤其艰难。二十二楼，其他人都是过来人，所以只要看到，都是能帮则帮。而且大家都是有担当的成年人，懂得帮助别人前先保护好自己。比如上回你们来问七木的公司，是，我知道，这个事情，后来我也才明白，小鱼当初的做法是非常妥当的，是吃亏吃怕了，但偶尔明知山有虎，如果有必要。我们还是会伸手帮忙的，但这些都是成年人的自发自愿，甚至即使知道后果很危险，也从没有要求小何承担，也从没有要求任何形式的回报，从来没有。是，你看这件事儿，一再的给你们添麻烦，屡次的产生了误会，真的是很抱歉。对不起，我们不怕麻烦，我们只是怕一再被小何的飞来横祸砸中。今天中午，真真已经替小何背锅。一个女孩子，冒着暴力威胁解决纠纷，而且对方已经情绪失控，她应该很快会面临倾慕的报复，是不是？我会阻止她。小何自己怎么说？你有本事扛得住七木的话术，那我要问个清楚啊！我死也要死个明白，对吧？我不能死的稀里糊涂的。红红，阿姨，我们为你们做了这么多，我只希望你答应我一件事，只一件事。你放心，我一定会劝住红红，不把你们供出去。希望你在和米红找七木问明白之前，劝小何尽快退租，搬出二二零二。这样，即使他把我们供出去，我们也不害怕了，因为我们可以在二十二楼提前设防。我们很不愿意稀里糊涂遭来横祸，又无法防御。我还有事先走了，你们慢慢商量。我先走了。哎，凭什么赶我走？给我站住！朱姐为什么要赶我走？她为什么要这么对我呀？她不是最爱帮助别人的吗？是我看错她。明天周六，让你爸开车过来，我们搬走。不行，我不走。我签了租房合同的，房东来了也不能提前让我搬走。我怎么把你养得这么没心没肺呢？啊？你以为小柱他们真的是怕你给他们带来飞来的横祸吗？他们有的有后盾，有的有武力，更多的是社会阅历。他们四个加起来，齐木都不够塞他们牙缝的。他们不怕齐木，他们是对你心寒了。他们一直都在无条件的帮助你啊，但是你呢，出卖起他们来，眼睛都不带眨一下的。你这叫忘恩负义，你良心呢？我们之前都是有来有往的，后来他们才……他们至今还在帮助你。你们之前的细节我不清楚，但是就从他们步步防备
不敢直接告诉我青木公司的地址，非得费心费力的指点我自己找出来，我就能看出，你以前不知道干了多少对不起他们的事情。就像今天，小燕明摆着是为了保护你吧？你怎么做的？你推卸责任，你还出卖他，你这不叫忘恩负义吗？你读了那么多年的书，你读哪儿去了？爸爸妈妈没教你这么做人的，妈，我当时太害怕了，我一害怕脑子就一片空白。叶真真以前是知道的，以前怎么回事？你脑子一片空白的时候，你让真真一个人冒险了，怎么回事？几次了？就你这张管不住自己的嘴。你还要找七木去要说法，我现在比小猪他们还担心，你到时候会把二十二楼全体出卖个精光。就因为我胆小，我没本事，社会就不允许我这种人存在是吗？我现在租个房子也要被赶出去，凭什么？我这种人不适合生活在这个世界上吗？就因为我单纯，谁都可以欺骗我，谁都可以利用我，我还是我想讨个说法都不行，我害怕也不行，我躲起来也不行，那你们要我怎么样？你们到底想要我怎么样嘛？妈，我只是想要一张安静的书桌，我想静静静静在家里看书而已。你们连这点要求都不允许，是要赶我出门吗？婆婆，你永远要记住，这世界上没有谁义务给你安置一张安静的书桌，只有爸爸妈妈。跟妈妈回家吧。让妈妈照顾。我不回家，我不跟你走，我已经退无可退了。我一定要问清楚，我死也要死个明白。谁能当你衣服？没事儿。洗这么多衣服呀？是啊，这快递公司人多，这帮懒孩子又没时间洗衣服，我给他们洗洗衣服，挣点零花钱。看你这样子，不像住这的，是来找人的吧？嗯，我弟弟也在这个快递公司工作，我来给他送点东西。哦。这谁家在这辣椒酱还挺辣的，我们这人多，住的人又杂，乱七八糟的。我来吧。你以前也住过这种地方，刚来上海的时候还住车棚呢，是吗？看不出来。行，谢谢啊。那你随便坐坐。哎，好。
你现在算是混出头了，没有，还给别人打工呢。打工打工不一样啊，你看你这身穿的，肯定是个白领吧？不是，真不是。那也是厉害。你来干嘛？就来看看你，顺便给你带点东西，拿着。喂。你这，反正我来看过你了，我会告诉爸妈，你不欢迎我。你别假惺惺了。你怎么问我为什么这个点才下班？我每一天是不是都这个点下班？你怎么问问我工资多少？啊，每周有没有双休？早吃晚都在哪儿吃饭？这有什么了不起的？我当初出来打工的时候一分钱都没有带，比你说的更糟糕的事情我也都遇见过，我不是也扛过来了吗？我还供了你们两个读完大学，你一个男子汉大丈夫，你嚷嚷什么？你现在能靠自己努力工作赚钱养活你自己，我已经很欣慰了。我希望你可以抛开那些不切实际的想法，踏踏实实一步一个脚印的给自己积攒阅历。有一天，如果你能靠自己的努力扎根上海，我会对你刮目相看。上海，我为什么来上海？你告诉我为什么来上海？哦，我来上海就是为了一大早上班，半夜下班，除了下班就是睡觉，然后住在这种鬼地方。你告诉我这叫生活吗？这就是生活，生活本来就不容易。我以后会定期来看你，给你带一些。不需要你的小恩小惠，你就不应该寄钱养我。是你把我养娇惯了，然后又把我送到这儿做最低级的工作，你让我怎么适应？是你把我养废了，还有。以后不允许你再把供我上学挂在嘴边，是你害了我。我真后悔，我没想到，够你们两个读书供出两个贝尔狼来你好，请问三十一号病床在哪？你赶紧去四楼手术室。快去啊！产妇现在情况很危险
红红还好吗？嘘，进去再说。你自己跟他说去。是没在屋吧？刚才我敲门，没人开。不好意思，阿姨，我戴着耳机呢，我马上出来。哦，好的，好的，好的。叔叔也来了。小朱你好，我刚到。小朱，嗯。我们约了期末，在前面的茶馆见一面。这就出门？都快吃中饭了。小朱啊，我们不会把你告诉我们期末第二次婚姻的事儿透露出去的，我们保证。对，保证，保证。只要你们不能提供出让期末信服的证据。证明他第二次婚姻的消息是你们自己挖掘出来的，他一定怀疑是我，日后报复的也是我，这是有先例的。之前何敏红被你们领回家，跟我毫无关系，可他硬是去到我们酒店闹了一场，以我们酒店战略合作方的身份，找茬投诉了我。昨天，我被处分了。谢谢你们提前通知我，我会做好再次被投诉。并接受更严厉处分的准备。啊，这是昨天领导通知我，就投诉接受质问的短信。啊，昨天见阿姨能充分理解我的苦衷，我以为大家都是文明讲理的人，就没有出事。但现在看来，终究你们是一家人，我的饭碗保不保得住？你们一个个的都不当回事儿，小朱，对不起，找七木这件事是我决定的，我实在是没想到会给你，给你，对不起，我们很对不起。叔叔阿姨，你们不用口头道歉了，拿出点实际行动出来。既然车已经开来了，就把何敏红的东西都搬走吧，也算是对我饭碗出险情的弥补。至于你们已经交的房租，我会计算一下剩余时间
，用微信转账的方式退还给你们。我的饭碗跟你们事业单位的铁饭碗不一样，是只瓦饭碗，如果碎了，我会出现生存危机。我家里都还等着用我的工资养活他们呢。我不能跟何敏红一样，投靠家里。我已经三十多岁了，在我们这个普遍已吃青春饭的行业里，我已经算是高龄了。我会遇到中年危机，甚至再就业困难。而且在上海，我已经缴了那么多年的社保，如果饭碗没了，中断造成的损失，谁来弥补？甚至有可能我以后在上海找不到工作，不得不离开上海讨生活。那我这些年的社保不是白交了？这么巨大的损失，是一句道歉就能弥补的吗？请你们一家三口站在我的立场为我考虑一下，我是应该接受你们的口头道歉，然后一次一次被你们制造的飞来横祸砸中，还是采取措施保护自己呢？可是我们红红被骗感情，被未婚先孕，我们总不能忍气吞声不讨个说法吧？是，你们最重要。人不为己，天诛地灭嘛。你们有很多种方法去讨说法，却偏偏选择了拎着我的人头去讨。那么，我想请教一下小朱，你能不能给我们红红指条明路？我们怎么办？有什么办法能够找齐木要个说法？有很多，而且有效，比拎着我的人头去做投名状有效的多。但你们怎么还有脸问出口呢？我此前一次次好心帮你们，换回来的是你们一家子的冷漠、曲解，甚至利用。现在，更是毫不犹豫的牺牲。阿姨，你说，我还会有问必答吗？你怎么说话呢？我们客客气气的跟你道歉，你什么态度？啊？好了好了，我老何，打人不打脸，我们都几十岁的人了，那怎么这么说话？你别装了，你根本没有切实可行的办法。你不用激将，我倒是可以无偿告诉你一个解决危机的简单办法，要不要听？是吗？只是牺牲的是你，我并不选人。你想干什么？你以为只有你们一家子懂得利用完我以后还装无辜？我也会啊！就你们一家这点战斗力，还敢死命毁我？你还敢留在二二零二？真不知哪来的底气！无知者无畏。自主主张联系那个积木，你看看，你真当人家是软柿子啊？由着你们随便你。你此前怎么不拦着我呀？我怎么知道跟积木见个面，会对他造成那么大的伤害？我怎么知道他这么凶啊？我昨天晚上原原本本都跟你说了呀，你看你又赖账，真是！之前你不是胸有成竹的吗？你现在反倒来怪我了。这都什么时候了，我们还内讧？我原先怎么知道？这帮混社会的人怎么都不可理喻，这心里只顾自身安危。赶紧想想怎么办吧。马上搬家，或许还能挽回一点好感。问小朱他们要个建议。之前你也看到了，这几个小姑娘给的建议和帮助都切到了要害上。咱们之前要是跟红红多听听他们的建议。多相信他们的人品，也不会发生那么多糟心的事情。即使不能挽回好感，红红也住不下去了。小猪都只差动手了。既然回头也得搬走，不如现在就拿出行动。我悲哀的发现，事情已经到了无可挽回的地步了。
我们红红都已经混成这个样子了，他们就不能怜惜几分，忍让几分吗？人心不古啊！别说了，人家够忍让了。你没见红红这次回上海，都没去七木那儿，直接回来这儿，说明什么呀？人红红心里清楚着呢，这几个人不会害她的，她在这儿能受到保护。小猪啊，小猪啊，啊，我们搬走了。好，我马上算一下房租。你们怎么又替我做决定？你给我闭嘴！红花，我把你东西收拾一下，你身体不好，大件的，爸爸帮你扛。赶紧的，快搬吧。哎，抓紧时间，快点儿。迟到了将近一个小时，怎么了？你耽误我们女儿一辈子，我都还没发话。如果不是你们俩插手，我跟红红感情很稳定，我们顺理成章就应该结婚的。我耽误她什么了？我不明白我到底是做了什么让你觉得我骗婚骗嫁的？为什么没有拿到结婚证？是因为你们没有给户口本，对吗？反倒是你们呢？我们怎么了？我们怎么了？我爸去世之后，我妈一个人含辛茹苦把我养大，所有的苦都吃了，所有的累都受了。现在她年纪大了，要颐养天年了，要过好日子了。但是我妈因为生病了，她脑子不灵光，那怎么办呢？我给她找一个保姆，全职保姆来照顾她。然后呢？然后先是红红把保姆气走了，你们把我妈一个人关在家里面，就剩下她一个人。家里有煤气着火怎么办？啊，触电怎么办？玻璃砸碎了人掉下去怎么办？谁负责？等我几分钟回来不行吗？哦，就是说在你们俩心里面，你女儿是人，那我是生病的母亲呢？在你们心里是什么？你们是真做得出来？你们这家人有人性吗？啊，西木，我听朱哲说，你第一次离完婚以后马上闪婚。这就是你说的爱吗？你不跟我说独一无二的爱吗？到底是把我供出来了？我跟你。扯平了，我告诉你啊，这件事没完。好，爽快，那我也再提醒你一遍，你要是再敢对我的工作动手脚，你怎么离开深圳公司的，也请你做好准备，以同样的方式离开上海公司。什么意思啊？要鱼死网破是吧？行了，看看咱们俩谁先死。那必定你先死，因为我身后有跟我同仇敌忾的矿二代。秦墨，这事儿杀伤力大，我给你一天时间考虑。也提醒你一个要点，报仇这种事儿呢，经济性太差，你跟我一样，不过是个打工的，折腾不起。
真真，宽二代是吧？他跟你住一块儿的，就算他富，他能有多富啊？他家有两个矿，他家巨富。红红，小燕没有对不起你，有什么话你赶紧问清楚。何明华，我跟你说啊，以前你在我的心里真的是很善良、很单纯。但通过我妈这件事情，我告诉你，我感觉我瞎了一眼。我可以这么跟你说，这件事儿，我一辈子不会原谅你。还有，肚子里的孩子是无辜的，他也是条人命，别给我打掉，这孩子我要。记住了吗？哎，你别走，干什么？你还没解释你第二次婚姻呢。我跟你解释什么？齐木。你把话说清楚，我说清楚什么？有什么可说的？好，我跟你说清楚，我怕你脑袋不灵光，我跟你解释清楚，说具体了，咱们俩之间没有任何关系了，形同陌路。之前我们做了很多努力，在你和你父母一块把我妈扔到开始，所有的一切化为乌有，没有了。我跟你之间没有任何关系了，咱们是陌生人，我没有义务跟你去解释。你也没有权利，也不可以来责问我。至于真实情况怎么样呢？我无所谓，你爱怎么想怎么想，行吗？都是文明人吧。我希望你们可以收回你们这种恶习，一别两宽，各生欢喜，行吗？何先生，让一下好吗？齐墨。我不是主动离开的，我是吃了我爸妈给我的加料馄饨，昏迷了被他们带走的。我回到家还在昏迷呢。哦，我们是为你好，齐墨。我被我爸妈锁在家里面，手机被他们收了。我一直想要联系你，是我开了窗户在小区里发传单，邻居报了警，把警察找来，我这才回到上海的。我真的没有对不起你。刚才你们进门的时候不挺和睦的吗？骗我了！我没有骗你，我肚里都有你孩子呀！你现在撒谎是眼睛都不眨，我告诉你，当初我真是瞎了眼，我这么信任你。哼，行，你编，好吧，来，你坐下编，啊，你跟我说清楚，为什么你又回到我身边，而且是你父母亲自把你送回到我身边？为什么？是不是因为你的身体不允许堕胎？还是你觉得我妈不够惨？你在编，你坐那边，我听着。爸，你听我证明。何淼，你给我闭嘴。齐墨，你休想花言巧语来转移话题。我告诉你啊，我们今天来没别的，就是要弄清楚，你究竟有几次的婚姻。如果你有第二次婚姻，那么你迅速找到我们红红，谈婚论嫁的目的是什么？妈，你跟他解释一下，我真。吃了你们家料馄饨，被你们带走。何敏红，闭嘴！哎呦，你头疼。哎，要不这样吧，那个，我先回去照顾照顾我妈。你们家三口呢，你们好好的商量商量，统一一下意见，好不好？我跟你们真的是耗不起，我谢谢了。哎，我请你们喝茶，迟到一个小时，你真的是厉害了。你知道这社会上，迟到一个小时是哪两种人吗？第一种就是老大，第二种就脑子有病。你想想你们属于哪一种？好吧。这个畜生！你给我打人吗？报警！先生，不能报警。报警是吧？行，我来报。不能让他报警。不能让他报警。我求你。放开！我求你，不要不要报警。放开！看着我的份上，看着孩子的份上，不要报警。我看谁份上？你别看。放。别欺人太甚！你欺负我女儿，我跟你没完！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！
曾经多少迷茫换来付出的回响，融进夕阳。清醒，渴望一种简单的生活。我们很想彼此向往，彼此难忘。眼里的泪，感激而会笑的。而非日子的回馈。结尾。